Good morning, today is 25th of December 2017 and we are going to discuss the articles of The Hindu. First of all, let's add some articles that we are going to discuss today. Our country has finished 245 obsolete last code. Before that, 1800 obsolete last code was finished. Obsolete last is the last code that the circumstances were made in which the circumstances are not today and no one will have any benefit from that last code. But many times it is a lot of misuse of this kind of obsolete last code. So this government has done a lot of good work to finish this last code. There are many examples in the article like the Prevention of Seditious Act. Yesterday we had this issue discussed in the video. It is not much of an important article, we will not discuss it. After that, this article is about the USA's new national security strategy. इंडिया को काफी ज्यादा इंपोर्टेंस दी गई है यूएसए की नई नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटजी में काफी इंपोर्टेंट आर्टिकल है इसे हम डिस्कस करेंगे बीच में ये आर्टिकल इंपोर्टेंट नहीं है राजनीति से संबंधित ये आर्टिकल है इसे हम नहीं डिस्कस करेंगे उसके बाद नीचे ये आर्टिकल वेटलैंड से संबंधित है काफी इंपोर्टेंट आर्टिकल है वेटलैंड कंजर्वेशन रूल दो के बारे में डिस्कस करेंगे इस आर्टिकल को दूसरे पेज पर यह आर्टिकल राजनीति से संबंधित है इंपोर्टेंट नहीं है नहीं डिस्कस करेंगे और साइड में यह आर्टिकल एफ बिल दो के बारे में है ऑलरेडी दो दो से तीन आर्टिकल हम एफ बिल 2017 के बारे में डिस्कस कर चुके हैं रिपीटेशन है इसकी जगह पे इंडियन एक्सप्रेस का एक इंपॉर्टेंट आर्टिकल हम डिस्कस करेंगे उसके बाद नीचे ये आर्टिकल ऑयल प्राइसिस के बारे में है ये भी इंपॉर्टेंट आर्टिकल है इसे भी हम डिस्कस करेंगे चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं सबसे पहले हम इंडिया यूएस रिलेशन के बारे में जो आर्टिकल है उसे डिस्कस करेंगे जीएस पेपर टू के इस टॉपिक के अंदर कवर होगा यह आर्टिकल क्या कंटेस्ट है अमरीका के राष्ट्रपति ट्रंप ने अपनी नई नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटेजी को डिक्लेयर किया इस नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटेजी में इंडिया को एक इमर्जिंग ग्लोबल पावर बताया गया है और यूएसए सपोर्ट करेगा इंडियन ओशन रीजन के अंदर इंडिया के लीडरशिप रोल को इसके अलावा यूएसए की नई नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटेजी यह भी कहती है कि साउथ एशियन रीजन में चाइना डिफरेंट कंट्रीज की सोवरिटी को वायलेट करता है और पाकिस्तान आतंकवाद को बढ़ावा देता है तो ये बातें भी इंडिया के लिए अच्छी हैं क्योंकि इंडिया का हमेशा से यह मानना है कि पाकिस्तान इस पूरे रीजन में इंस्टेबिलिटी का एक बड़ा कारण है और आतंकवाद को पना देता है पाकिस्तान तो कुल मिला के हम कह सकते हैं यूएसए की नई नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटजी से इंडिया और यूएसए के रिलेशंस और भी ज्यादा इंप्रूव होंगे हमने देखा पिछले दस सालों में किस प्रकार से इंडिया और यूएसए के जो रिलेशंस हैं बहुत ज्यादा मजबूत हुए हैं अब नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटजी में इंडिया के फेवर के काफी सारे पॉइंट्स हैं और इंडिया ने भी स्वागत किया है यूएसए की नई नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटेजी को लेकिन पांच देशों ने स्वागत नहीं किया है कौन कौन से ये पांच देश है पाकिस्तान ईरान नॉर्थ कोरिया चाइना और रशिया क्योंकि इन पांच देशों के अगेंस्ट में बातें बोली गई हैं यूएसए की नई नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटजी में सबसे पहले बात करते हैं चाइना ने क्या रिप्लाई दिया चाइना ने कहा कि जिस प्रकार से आरोप लगाए गए हैं यूएसए की नई नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटजी में चाइना के अगेंस्ट में ये गलत है ये यूएसए की कोल्ड वॉर मेंटेलिटी को शो करता है कोल्ड वॉर में क्या हुआ था यूएसए और यूएसएसआर एक दूसरे के अगेंस्ट में काफी स्टेटमेंट देते थे पब्लिक डोमेन में प्रेशर क्रिएट करने के लिए तो चाइना का कहना है उसी प्रकार से अब स्टेटमेंट्स दी जा रही हैं यूएसए के द्वारा और ये यूएसए की कोल्ड वॉर मेंटेलिटी को शो करता है चाइना ने यह भी कहा कि यूएसए और चाइना के जो रिलेशंस हैं वो जीरो सम गेम नहीं है जीरो सम गेम क्या होता है देखो एग्जांपल मान लीजिए आप टेनिस का टेनिस में अगर दो प्लेयर्स आपस में खेलेंगे तो एक हारेगा एक जीतेगा यानी एक का फायदा एक का नुकसान ऐसा नहीं हो सकता कि दोनों के दोनों जीतेंगे नहीं दोनों के दोनों हार भी नहीं सकते और दोनों के दोनों जीत भी नहीं सकते एक जीतेगा एक हारेगा तो एक का फायदा होगा तो दूसरे को डेफिनेटली नुकसान होगा ही होगा तो चाइना का कहना है कि देखो वर्ल्ड रिलेशंस अब इस प्रकार के नहीं है कि हमारा फायदा हो रहा है इकोनॉमिकली हम इमर्ज कर रहे हैं तो यूएसए का नुकसान होगा ऐसा नहीं है दोनों इकट्ठे भी ग्रो कर सकते हैं और यह जीरो सम गेम नहीं है तो यह स्टेटमेंट दी गई चाइना के द्वारा उसके बाद रशिया ने कहा कि यूएसए की जो नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटजी है वो एक प्रकार से इंपीरियलिज्म शो करता है यूएसए आज के समय में भी किस प्रकार से इंपीरियलिज्म को एडॉप्ट करे हुए है क्योंकि यूएसए ने अपनी नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटजी में यह कहा कि चाइना और रशिया अपनी मिलिट्री की सहायता से यूएसए को रोक रहे हैं वर्ल्ड के एक क्रिटिकल कॉमर्शियल जोन को एक्सेस करने में तो यानी मतलब यह है यूएसए आज भी इंपीरियल का रास्ता इंपीरियलिज्म का रास्ता अख्तियार करके रखना चाहता है और बाकी तीन देश पाकिस्तान ईरान नॉर्थ कोरिया उन्होंने भी यूएसए की नई नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटेजी को डिसमिस कर दिया अब देखो राइटर कुछ सावधानी बरतने को कहते हैं क्योंकि ट्रंप प्रशासन की जो फॉरेन पॉलिसी है काफी ज्यादा फ्लेक्चुअल है जैसे ही ट्रंप राष्ट्रपति बने उन्होंने वर्ल्ड के बड़े एग्रीमेंट से अपने हाथ पीछे खींच दिए जैसे पेरिस क्लाइमेट चेंज एग्रीमेंट या फिर टीपीपी इसके अलावा ट्रंप बड़ी बड़ी बातें तो करते हैं जैसे साउथ एशियन रीजन में चाइना के डोमिनेंस को काउंटर किया जाएगा लेकिन फाइनेंशियल असिस्टेंस की बात नहीं करते इवन पाकिस्तान जो आतंकवाद फैलाता है उसके बारे में
क्या यूएसए जो एड देता है पाकिस्तान को उसे रोका गया है नहीं तो सिर्फ बातों बातों से काम नहीं चलेगा आपको एक्शन भी लेने होंगे लास्ट में यह कहा जाता है कि इंडिया को डेफिनेटली खुश होने की आवश्यकता है इस प्रकार से यूएसए ने इंपोर्टेंस दी है अपनी नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटेजी में लेकिन फिर भी इंडिया को यह इंश्योर करना चाहिए कि इंडिया की जो फॉरेन पॉलिसी है वो ऑटोनोमस रहे ऐसा ना हो कि जिन देशों के अगेंस्ट में यूएसए की नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटेजी में बातें कही गई हैं जैसे चाइना के बारे में रशिया के बारे में नॉर्थ कोरिया के बारे में ईरान के बारे में पाकिस्तान के बारे में इन सब देशों के साथ में इंडिया यूएसए के कहने पर अपने रिलेशन खराब ना कर ले ये सोच के कि अब इंडिया और यूएसए के जो रिलेशन है बहुत ज्यादा इंप्रूव है क्योंकि देखो कल को ऐसा हो सकता है यूएसए और चाइना के रिलेशन बहुत ज्यादा इंप्रूव हो जाए लेकिन हमारे और चाइना के रिलेशन खराब हो जाए या फिर हमारे और रशिया के जो रिलेशन है वो अच्छे नहीं रहे ये इंडिया के इंटरेस्ट के लिए कतई सही नहीं है तो इंडिया को अपनी फॉरन पॉलिसी को ऑटोनोमस रूप से डिसाइड करना होगा ना कि यूएसए के कहने पर तो यह पूरा आर्टिकल था चलते हैं अगले आर्टिकल की तरफ अगला आर्टिकल वेटलैंड से संबंधित है जीएस पेपर वन के इस टॉपिक के अंदर कवर होगा ये आर्टिकल वेटलैंड वो लैंड एरिया है जो वाटर से सेचुरेटेड होता है या तो परमानेंटली या फिर सीजनली एक अलग से इकोसिस्टम भी होता है वेटलैंड का जो कि वेटलैंड को अलग बनाता है बाकी वाटर बॉडीज से वेटलैंड दोनों तरह के हो सकते हैं नेचुरल वेटलैंड भी और मैन मेड वेटलैंड भी मैन मेड वेटलैंड को कंस्ट्रक्टेड वेटलैंड भी कहा जाता है तो अभी आर्टिकल का कंटेक्स क्या है आर्टिकल का कंटेक्स ये है सरकार ने इस साल वेटलैंड के लिए वेटलैंड की कंजर्वेशन के लिए नए रूल्स डिक्लेयर किए रूल्स का नाम है वेटलैंड कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट रूल्स 2017। पहले जो वेटलैंड को कंजर्व करने के लिए रूल थे वेटलैंड कंजर्वेशन रूल्स 2010 को रिप्लेस करके सरकार ने ये नए रूल्स डिक्लेयर किए हैं नाम है वेटलैंड कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट रूल्स दो सुप्रीम कोर्ट का भी हाल ही में एक जजमेंट आया था सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया था स्टेट्स को कि आप अपने अपने राज्यों के अंदर उन वेटलैंड की पहचान कीजिए जिनको कंजर्व करना है देखो हर एक वेटलैंड का एक इकोलॉजिकल करेक्टर होता है जो कि वेटलैंड को यूनिक बनाता है फॉर एग्जांपल जो चिल्का लैगून है उड़ीसा में या फिर पुलिकट लैगून है तमिलनाडु आंध्र प्रदेश के बॉर्डर पे यहां पे सेलीन और फ्रेश वाटर मिक्स होता है तो ये एक स्पेसिफिक करेक्टरिस्टिक्स हैं इन लेगून्स के जो कि इन वेटलैंड को यूनिक बनाते हैं इसीलिए वेटलैंड को कंजर्व करते समय इस तरह का जो इकोलॉजिकल करेक्टर है वो मेंटेन रहे वेटलैंड का यह ध्यान रखना बहुत ज्यादा जरूरी है 2010 के जो वेटलैंड कंजर्वेशन रूल्स थे उसमें तो साफ तौर पे बताया गया था कि वेटलैंड को कंजर्व करते समय किस प्रकार का जो इकोलॉजिकल करेक्टर है उसको मेंटेन रखना जरूरी है जैसे कि नेचुरल ब्यूटी इकोलॉजिकल सेंसिटिविटी जेनेटिक डाइवर्सिटी हिस्टोरिकल वैल्यू ये सब बातें कही गई थी 2010 के वेटलैंड कंजर्वेशन रूल्स में कि अगर आप वेटलैंड को कंजर्व कर रहे हो तो ये सारी जो चीजें हैं उनको ध्यान में रखना होगा आपको ऐसा ना हो कि नेचुरल जो ब्यूटी है वेटलैंड की खत्म हो जाए वेटलैंड को कंजर्व करते इसमें या फिर जो हिस्टोरिकल वैल्यू है वो खत्म हो जाए लेकिन 2017 में इन सब क्रिटेरिया को जगह नहीं मिली है 2017 के रूल्स में ये कहा गया है स्टेट वेटलैंड अथॉरिटीज किसी वेटलैंड को कंजर्व करने के लिए वहां पर एक्टिविटीज को रिस्ट्रिक्ट कर सकती है यानी स्टेट वेटलैंड अथॉरिटीज ये कह सकती है कि इस तरह की एक्टिविटीज उस वेटलैंड पर नहीं होंगी क्योंकि हम उस वेटलैंड को कंजर्व करना चाहते हैं और यह सब कुछ स्टेट वेटलैंड जो अथॉरिटीज है वो किस चीज के बेसिस पर डिसाइड करेंगी ऑन दी वाइज यूज ये लिखा हुआ है 2017 वेटलैंड रूल्स में कि वाइज यूज के आधार पर स्टेट वेटलैंड अथॉरिटीज किसी भी वेटलैंड पे कुछ एक्टिविटीज को रिस्ट्रिक्ट कर सकती हैं लेकिन 2017 के रूल्स में यह नहीं कहा गया कि वो वाइज यूज क्या होंगे जबकि 2010 में ये सारी बातें साफ तौर पे बोली गई थी कि नेचुरल ब्यूटी इकोलॉजिकल सेंसिटिविटी जेनेटिक डाइवर्सिटी हिस्टोरिकल वैल्यू इन सब क्राइटेरिया को ध्यान में रखा जाएगा अगर वेटलैंड को कंजर्व करना है तो नेक्स्ट पॉइंट आता है मॉनिटरिंग मैकेनिज्म का राइटर कहते हैं 2017 के जो वेटलैंड कंजर्वेशन के लिए रूल्स हैं उनमें वेटलैंड कंजर्वेशन का जो मॉनिटरिंग मैकेनिज्म है वो अच्छा नहीं है जबकि 2010 के वेटलैंड कंजर्वेशन के जो रूल्स थे उसमें मॉनिटरिंग मैकेनिज्म काफी अच्छा था उससे अगला पॉइंट आता है साल्ट पैंस का सोल्ट पैंस मेनली मिलते हैं डेजर्टियल इलाकों में मुश्तली इलाकों में मिलते हैं वहां पे अगर कोई वाटर बॉडी जैसे लेक या फिर पोंड उसमें से जब पानी इवोपरेट हो जाता है पानी चला जाता है इवोपरेट होके तो पीछे साल्ट के डिपॉजिट रह जाते हैं और उन साल्ट के डिपॉजिट को कहा जाता है साल्ट पैंस तो अब देखो दो के वेटलैंड के कंजर्वेशन रूल्स साल्ट पैंस को वेटलैंड मानते हैं और उनके कंजर्वेशन की बात भी कहते हैं लेकिन दो के जो वेटलैंड कंजर्वेशन रूल्स हैं वो सोल्ट पैंस को वेटलैंड तो मानते हैं लेकिन ये कहते हैं कि उनको कंजर्वेशन की आवश्यकता नहीं है तो इससे तो सोल्ट पैंस का जो इन्वायरमेंट बैलेंस है वो बिगड़ जाएगा और बहुत ज्यादा पोलिटेड और डैमेज हो जाएंगे सोल्ट पैंस से तो ये अच्छी बात नहीं है ये भी एक कमी है 2017
तो उसी के स्टडी को इसमें अब आगे डिस्कस किया गया है देखो एनजीटी के फैसले में कहा गया कि असम का जो म्यूनसिपल कॉरपोरेशन है गुवाहाटी का जो म्यूनसिपल कॉरपोरेशन है वो बहुत ज्यादा गार्बेज डाल रहा है डिपोर्ट बिल लेक में जबकि ये एक वेटलैंड है सिर्फ डिपोर्ट बिल के आसपास ही कूड़ा नहीं फेंका जा रहा लेक के अंदर भी कूड़ा फेंका जा रहा है मतलब कोशिश की जा रही है कि वहां से पानी को कम किया जाए धीरे धीरे वहां पे पानी को कट ऑफ किया जाएगा और इतना ज्यादा कूड़ा फेंका जाएगा वहां पे आखिरकार एक समय आएगा जब ये पूरा का पूरा जो वेटलैंड है वो खत्म हो जाएगा ये गलत है और बाद में जो प्रशासन है वो ये कहेगा कि यहां पर वेटलैंड है ही नहीं क्योंकि पानी यहां पर सेचुरिटेड नहीं है तो इसलिए एनजीटी ने कहा कि देखो वेटलैंड को कंजर्व किए जाने की आवश्यकता है हिस्टोरिकल वैल्यू के हिसाब से ट्रेडिशनली कितनी वैल्यू थी ट्रेडिशनली उस वेटलैंड का कितना एरिया था उसी हिसाब से वेटलैंड को कंजर्व किए जाने की आवश्यकता है इस प्रकार से प्रशासन जो डिपोर बिल में कूड़ा करकट घेर रहा है एक समय तो ऐसे आएगा ही आएगा कि जब पानी जब बिल्कुल कम हो जाएगा और वो वेटलैंड पूरी तरह से खत्म हो जाएगा उसके बाद में जो प्रशासन है गुवाहाटी का वो ये कहेगा कि देखो पानी सेचुरेटेड है नहीं इसलिए ये वेटलैंड है नहीं ये नहीं चलेगा आपको वेटलैंड को कंजर्व करना होगा उसके ट्रेडिशनल एरिया के हिसाब से हिस्टोरिकल वैल्यू के हिसाब से तो ये पूरी केस स्टडी है डिपोर बिल की एक बात ये भी बोली जाती है कि डिपोर बिल जो है वहां पे गुवाहाटी म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन बहुत ज्यादा गार्बेज घेर रहा है तो इससे ग्रेटर एडजुटेंट स्टॉक्स जो कि गार्बेज में से चीजें खाते हैं और काफी ज्यादा ग्रेटर एडुडेंट स्टोक्स की मौत हो गई है जहर खाने से क्योंकि कूड़ा करकेट में काफी ज्यादा जहर होता है इसलिए वहां पे काफी सारे इन स्टोक्स की मौत भी हो गई है इस बात की तरफ भी राइटर ध्यान आकर्षित हमारा करते हैं लास्ट में हम देखो कंक्लूजन में एक बात बोली जाती है जो हमने अभी डिस्कस की कि वेटलैंड को कंजर्व करते समय हिस्टोरिकल स्प्रेड और इकोलॉजिकल करेक्टर है वो नष्ट नहीं होना चाहिए और इकोलॉजिकल करेक्टर के जो क्राइटेरियाज हैं वो दो के वेटलैंड रूल्स में तो साफ तौर पर दिए गए थे जैसे नेचुरल ब्यूटी हिस्टोरिकल वैल्यू ये सब चीजें लेकिन 2017 के वेटलैंड कंजर्वेशन रूल्स में कुछ भी ऐसा नहीं बताया गया है कि इकोलॉजिकल करेक्टर क्या है नए रूल्स के हिसाब से तो इसलिए इन सब चीजों की तरफ गवर्नमेंट को ध्यान देना होगा अगर वेटलैंड्स को कंजर्व करना है तो तो ये पूरा आर्टिकल था वेटलैंड के कंजर्वेशन से संबंधित चलते हैं अगले आर्टिकल की तरफ आगे बढ़ने से पहले क्वेश्चन भी देख लेते हैं जो आपको अटैम्प करना है क्रिटिकली एनालाइज द प्रोविजन ऑफ वेटलैंड कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट रूल्स दो वेटलैंड कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट रूल्स 2017 जो नए सरकार ने इस साल डिक्लेयर किए हैं पुराने 2010 के रूल्स को रिप्लेस करके इन नए रूल्स को आपको क्रिटिकली एनालाइज करना है 250 वर्ड्स में उसके बाद आज ऐसे का कोर्ट है विदाउट डिबेट विदाउट क्रिटिसिज्म नो एडमिनिस्ट्रेशन एंड नो कंट्री कैन सक्सीड एंड नो रिपब्लिक कैन सर्वाइव जोन एफ कैनेडी ने यह बात कही थी क्या मतलब है इसका देखो डिबेट के बिना वाद विवाद के बिना ना तो कोई प्रशासन और ना ही कोई कंट्री सफल हो सकती है और ना ही कोई रिपब्लिक सर्वाइव कर सकता है तो इसलिए अगर कंट्री को सफल होना है अगर कोई भी प्रशासन अपने कार्यों में सफल होना चाहता है तो वाद विवाद और क्रिटिसिज्म बहुत ज्यादा जरूरी है एक कहावत भी है आपने सुनी होगी एक सच्चा दोस्त वो होता है जो समय समय पे क्रिटिसाइज करे सही क्रिटिसाइज करे ऐसा नहीं बिना फालतू के क्रिटिसाइज करे क्योंकि देखो जो अच्छा दोस्त नहीं होगा वो सिर्फ तारीफ करेगा इससे आपके जो इंटरेस्ट है वो सब नहीं होंगे उसी प्रकार से कंट्री के मामले में ये चीज एप्लीकेबल होती है किसी भी कंट्री को सफल बनाने के लिए वहां पे डिबेट और क्रिटिसिज्म का होना बहुत जरूरी है ताकि अगर कोई कंट्री करती है गवर्नेंस प्रशासन अगर कोई गलती करता है तो उसमें सुधार हो सके और देश के हित के लिए फैसले लिए जा सके तो ये कोर्ट है आप इस्तेमाल कर सकते हो उसके बाद क्वेश्चन है क्रिटिकली एग्जामिन वेदर ग्रोइंग पॉपुलेशन इज द काज ऑफ पॉवर्टी क्वेश्चन यह है कि क्या गरीबी बढ़ती जनसंख्या का कारण है या फिर बढ़ती जनसंख्या गरीबी का कारण है आपको क्या लगता है क्रिटिकली एग्जामिन करना है 150 वर्ड्स में उसके बाद क्वेश्चन है एथिक्स का सोशल वैल्यूज आर मोर इंपोर्टेंट देन इकोनॉमिक वैल्यूज सोशल वैल्यूज जो है वो ज्यादा महत्वपूर्ण है इकोनॉमिक वैल्यूज से इस स्टेटमेंट को आपको डिस्कस करना है एग्जाम्पल्स के साथ में और कंटेस्ट ये है इंक्लूसिव ग्रोथ ऑफ द नेशन समझ गए एक वर्ड्स में आपको यह क्वेश्चन भी अटैम्प करना है चलते हैं अगले आर्टिकल की तरफ अगला आर्टिकल ऑयल प्राइसिस से संबंधित है डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना तो कम है वैसे जीएस पेपर थ्री के इस टॉपिक के अंदर कवर होगा ये आर्टिकल 2017 में इंटरनेशनल मार्केट में ऑयल प्राइसेस कैसे रहे 2017 में इंटरनेशनल मार्केट में ऑयल प्राइसेस काफी बढ़ गए हैं ऑयल प्राइसेस पहुंच गए इंटरनेशनल मार्केट में चौसठ डॉलर प्रति बैरल के आसपास हालांकि हाइएस्ट अभी भी बहुत दूर है दो में जो इंटरनेशनल मार्केट में ऑयल प्राइसिस थे सौ डॉलर प्रति बैरल के आसपास और सबसे कम जब ऑयल प्राइसिस पहुंचे तब रेट था ऑयल प्राइसिस का 30 डॉलर प्रति बैरल तो बीच में है पहले से ऑयल प्राइसेस बढ़े हैं अब चौसठ डॉलर
सबसे पहला फैक्टर है डिमांड एंड सप्लाई देखो सिंपल सा लॉजिक है जिस चीज की डिमांड बहुत ज्यादा होगी उस चीज के दाम बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे तो अगर ऑयल के दाम ऑयल की जो डिमांड है वो बहुत ज्यादा है तो दाम जो है वो बढ़ेंगे ऑयल की लेकिन अगर डिमांड कम है इंटरनेशनल मार्केट में ऑयल की तो जो प्राइस है वो भी कम होंगे हुआ क्या दो के बाद से यूएसए ने सेल गैस प्रोड्यूस करना स्टार्ट कर दिया तो अल्टरनेटिव सोर्स जो है वो एनर्जी का उपलब्ध हो गया इंटरनेशनल मार्केट में इस वजह से जो ऑयल प्राइसेस हैं वो कम हो गए अब देखो डिमांड कम हो गई यानी काफी ज्यादा अल्टरनेटिव सोर्स ऑफ एनर्जी उपलब्ध हैं इसलिए ओपेक जो ऑर्गेनाइजेशन है ओपेक ऑर्गेनाइजेशन एक प्रकार से ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज का एक समूह है एक कार्टल है ये कंट्रीज क्या करते हैं इन्होंने मिलकर डिसाइड कर लिया कि देखो हम सारे देश जो हैं बहुत बहुत ज्यादा ऑयल प्रोड्यूस कर रहे हैं तो इतना ज्यादा ऑयल प्रोड्यूस हो रहा है कि जो दाम है ऑयल का बहुत कम हो गया है इंटरनेशनल मार्केट में इसलिए ये सब मिलकर डिसाइड करते हैं कि सभी अपने अपने देशों में थोड़ी थोड़ी ऑयल की जो प्रोडक्शन है वो कम करेंगे ताकि बहुत ज्यादा ऑयल इंटरनेशनल मार्केट में अवेलेबल नहीं होगा और जो दाम है वो ऑयल के बढ़ जाएंगे इंटरनेशनल मार्केट में तो ये दूसरा फैक्टर है अब तीसरे फैक्टर की बात करें तो वो है मोनिट्री पॉलिसी यूएस समेत जो दूसरे डेवलप्ड कंट्रीज हैं उनके सेंट्रल बैंक्स की मॉनेटरी पॉलिसी भी ऑयल प्राइसेस के दामों को इफेक्ट करती है कैसे देखो अगर एग्जांपल लेते हैं यूएसए का यूएसए के सेंट्रल बैंक की जो मॉनेटरी पॉलिसी है वो लिबरल है तो ज्यादा पैसे उपलब्ध होंगे वहां पे बिजनेसमैन के पास में कंपनीज के पास में तो वो ज्यादा से ज्यादा कोशिश करेंगे ऑयल को परचेज करने की लेकिन अगर मॉनेटरी पॉलिसी सख्त है यूएस के सेंट्रल बैंक की तो कम पैसा उपलब्ध होगा कंपनीज के पास में और जो इंडिविजुअल्स हैं उनके पास में तो वो अपने ऑयल में कटौती करेंगे ज्यादा ऑयल परचेज करेंगे नहीं ऑयल की जो डिमांड है वो कम होगी ऑयल की डिमांड कम होगी तो दो दाम है ऑयल के वो भी इंटरनेशनल मार्केट में कम हो जाएंगे तो ये कुछ फैक्टर्स है जिन पर हमने चर्चा की जो इंटरनेशनल मार्केट में ऑयल प्राइसिस के दामों को इफेक्ट करते हैं इन्फ्लुएंस करते हैं अब क्वेश्चन ये उठता है कि दो में इंटरनेशनल मार्केट में ऑयल प्राइसिस कैसे रहने वाले हैं तो देखो कुछ रिपोर्ट्स अब सामने आई हैं कि यूएसए सेल गैस का प्रोडक्शन बढ़ाएगा सेल गैस का प्रोडक्शन बढ़ाएगा तो ऑयल के अगेंस्ट में एक अल्टरनेटिव सोर्स है एनर्जी का तो इसलिए ऑयल के जो दाम है वो नहीं बढ़ पाएंगे और देखो जो ओपेक समूह है यानी ये काटल जो है सभी कंट्रीज ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज मिलकर डिसाइड करते हैं कि ऑयल सप्लाई को कम किया जाए ताकि इंटरनेशनल मार्केट में ऑयल के दाम घट जाए बढ़ जाए सॉरी बढ़ जाए लेकिन देखो आमतौर पे इस प्रकार का जो कार्टलाइजेशन है वो सफल नहीं होता क्योंकि एक ना एक मेंबर ऐसा जरूर निकलता है जो इस ग्रुप के प्रोविजन को डिफाई करता है और ज्यादा से ज्यादा कोशिश करता है कि बड़े दामों का फायदा उठाने के लिए एक्सप्लोइट करने के लिए ज्यादा से ज्यादा ऑयल को प्रोड्यूस किया जाए तो इसलिए यह संभावना कम ही है कि ओपे कंट्रीज का जो कार्टलाइजेशन है वो सफल होगा उसके अलावा लेकिन एक फैक्टर यह है कि मिडिल ईस्ट में अभी देखो जियोपॉलिटिकल जो कंडीशंस हैं वो काफी खराब है युद्ध की संभावना वहां पे हमेशा बनी रहती है और 2018 जो है वो जियोपॉलिटिकल कंडीशंस के हिसाब से मिडिल ईस्ट के लिए अच्छा नहीं होगा अगर वहां पे वार होगा तो ऑटोमेटिक जो ऑयल का प्रोडक्शन है वो कम हो जाएगा मिडिल ईस्ट में प्रोडक्शन कम हो जाएगा तो ऑयल के जो दाम है वो बढ़ जाएंगे तो ये फैक्टर्स हैं दो के लिए यह पूरा आर्टिकल था ऑयल प्राइसिस से संबंधित चलते हैं अगले आर्टिकल की तरफ अगला आर्टिकल इंडिया और नेबरहुड रिलेशन के बारे में है जीएस पेपर टू के इस टॉपिक के अंदर कवर होगा ये आर्टिकल आपको याद होगा दो से तीन दिन पहले हमने एक आर्टिकल डिस्कस किया था जिसमें राइटर इस बात पे फोकस कर रहे थे कि इंडिया को ज्यादा एनर्जी पड़ोसी देशों के साथ रिलेशन से इंप्रूव करने में नहीं वेस्ट करनी चाहिए इंडिया पड़ोसी देशों के बिना भी ग्लोबल पावर्स की श्रेणी में राइट प्लेस पा सकता है लेकिन आज राइटर फोकस कर रहे हैं कि इंडिया को आवश्यकता है अपने नेबरिंग कंट्रीज के साथ में रिलेशन इंप्रूव किया जाए आर्टिकल की शुरुआत होती है फिलहाल इंडिया की फॉरेन पॉलिसी का फोकस किस पे है फिलहाल इंडिया का जो फॉरेन पॉलिसी का फोकस है वो इंडो पैसिफिक रीजन की तरफ ज्यादा है सार्क की तरफ इंडिया ध्यान नहीं दे रहा है क्योंकि सार्क में कोई भी एग्रीमेंट पाकिस्तान को नहीं होने देता और पाकिस्तान लगातार आतंकवाद को बना देता है अपनी धरती पर और आसपास के देशों में अटैक करवाता है तो इसलिए हमने सार्क को इग्नोर करना स्टार्ट कर दिया था और बिम्स्टेक पर बहुत ज्यादा हमने फोकस किया है सार्क को इग्नोर करने के बाद में लेकिन राइटर यह कहते हैं कि देखो बिम्स्टेक एक इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है इसमें कोई भी डाउट नहीं है लेकिन बिम्स्टेक जो है वो सार्क का स्थान नहीं ले सकता क्योंकि सार्क में जो वेस्टर्न पेरिपेरल के कंट्रीज हैं वो आते हैं जैसे पाकिस्तान अफगानिस्तान लेकिन बिम्स्टेक में पाकिस्तान और अफगानिस्तान नहीं आते तो इसलिए इंडिया अगर वेस्टर्न बॉर्डर पर स्टेबिलिटी स्टैब्लिश करना चाहता है तो सार्क को इंपोर्टेंस देनी ही होगी कई बार देखो होता क्या है हमारे जो रिलेशन है हमारे पड़ोसी देशों के साथ खराब हो जाते हैं जिंगोइस्टि
सो टर्म के लिए जिंगोस्टिक रिस्पॉन्स हमें नहीं अप्लाई करना चाहिए अपने पड़ोसी देशों के साथ में जैसे कि देखो नेपाल के साथ ब्लॉकेड हुआ कहीं ना कहीं उस ब्लॉकेड के बाद में नेपाल के जो लोगों के सेंटिमेंट्स थे वो इंडिया के अगेंस्ट में हो गए बहुत ज्यादा तो इसलिए इंडिया को हमेशा सोच समझ के डिसीजन लेने चाहिए पड़ोसी देशों के संदर्भ में ताकि वहां के कम से कम जो लोग हैं उनके जो सेंटिमेंट्स हैं उनकी जो भावनाएं हैं वो इंडिया के अगेंस्ट में ना हो यह पहला पॉइंट है उसके बाद दूसरा पॉइंट आता है इकोनॉमी का देखो हमारी जो इकोनॉमी है काफी तेजी से ग्रो कर रही है और हमारे जो पड़ोसी देश है वो भी ये चाहते हैं कि इंडिया की बढ़ती हुई इकोनॉमी का फायदा उन्हें भी हो इसलिए हम जब हमारे पड़ोसी देशों के साथ ट्रेड करें तो हमें डेफिसिट को ध्यान में नहीं रखना चाहिए क्योंकि देखो अगर हमारे उनके साथ में रिलेशन इंप्रूव होंगे तो कनेक्टिविटी इन्हेंस होगी जिससे पूरे रीजन को फायदा होगा पूरे रीजन को फायदा होगा तो सबसे ज्यादा बेनिफिट होगा इंडिया को क्योंकि देखो हमारा जो ट्रेड डेफिसिट है वो चाइना जैसी कंट्रीज के साथ बहुत ज्यादा है एक लेवल के बाद अगर हम लिबरल अप्रोच अपनाएं अपने पड़ोसी देशों के साथ में इकोनॉमी के क्षेत्र में तो इतना ज्यादा नुकसान हमें नहीं होगा शॉर्ट टर्म लॉस बेसिक हो सकता है लेकिन लॉन्ग टर्म में हमें फायदा होगा ही होगा तीसरा पॉइंट आता है अब देखो प्रोजेक्ट इंप्लीमेंटेशन का हम कई बार क्या करते हैं काफी सारे प्रोजेक्ट्स को प्रोजेक्ट की घोषणा कर देते हैं हमारे पड़ोसी देशों में लेकिन हमारी इंप्लीमेंटेशन काफी स्लो है हम काफी ज्यादा टाइम लेते हैं प्रोजेक्ट्स को इंप्लीमेंट करने में इसलिए जो हमारे पड़ोसी देश हैं कब कई बार हमसे नाराज हो जाते हैं तो इस तरफ भी हमें ध्यान देना होगा यह तीसरा पॉइंट है चौथा पॉइंट है देखो डेमोक्रेसी से संबंधित हमारे आसपास के जो पड़ोसी देश हैं उनका कल्चर हमसे मिलता जुलता है क्योंकि पहले ये पूरा एक सब कॉन्टिनेंट था लेकिन बाद में आर्टिफिशियल बाउंड्रीज क्रिएट हो गई अखंड भारत कंसेप्ट का नाम आपने सुना होगा आजादी के बाद कई सेक्शन से इस प्रकार से अखंड भारत की आवाज उठती रहती थी लेकिन समय के अनुसार आजकल जो अखंड भारत की आवाज है वो नहीं उठती लेकिन फिर भी कल्चर जो है वो काफी ज्यादा मिलता जुलता है हमारा हमारे नेबरिंग कंट्रीज के साथ में आप यू भी कह सकते हैं इंडिया जो है वो साउथ एशियन कंट्रीज का एक प्रकार से एपिटोम है मतलब साउथ एशिया के रीजन में जितने भी कंट्रीज हैं उन सब का कल्चर इंडिया में देखने को मिलता है तो इससे होता क्या है जैसे तमिलनाडु की जो पॉलिटिक्स है वो श्रीलंका के अंदर क्या हो रहा है उस पर डिपेंड करती है हमारे इलेक्शंस में भी पाकिस्तान बार बार मुद्दे के रूप में आता रहता है गुजरात इलेक्शन में भी आपने देखा होगा पाकिस्तान आ गया था इलेक्शन कैंपेन के दौरान ये सही नहीं है डेमोक्रेसी में ये होता है लेकिन जितना हो सके पोलिटिकल लीडर्स को अवॉइड करना चाहिए क्योंकि इससे जो रिलेशन है वो नेबरिंग कंट्रीज के साथ और भी ज्यादा खराब हो जाते हैं तो ये पूरा आर्टिकल था किस प्रकार से नेबरिंग कंट्रीज के साथ हम रिलेशन इंप्रूव कर सकते हैं साख पे फोकस किए जाने की आवश्यकता है अगर वेस्टर्न बॉर्डर पे स्टेबिलिटी लानी है तो अब शुरुआत से देख लेते हैं आज हमने कौन कौन से आर्टिकल डिस्कस किए सबसे पहले हमने डिस्कस किया यूएसए की नई नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटजी के बारे में इंडिया को काफी ज्यादा इंपोर्टेंस दी गई है यूएसए की नई नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटजी में लेकिन फिर भी इंडिया को सावधानी बरतने की जरूरत है ऑटोनोमस फॉरन पॉलिसी अपनाए जाने की आवश्यकता है उसके बाद हमने वेटलैंड के बारे में डिस्कस किया 2017 के जो वेटलैंड कंजर्वेशन रूल्स हैं काफी सारी कमियां हैं उन वेटलैंड कंजर्वेशन रूल्स में उसके बाद हमने डिस्कस किया ऑयल प्राइसेस के बारे में कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो ऑयल प्राइसेस को इफेक्ट करते हैं इन्फ्लुएंस करते हैं और सबसे लास्ट में हमने डिस्कस किया इंडिया की नेबरिंग पॉलिसी के बारे में यानी पड़ोस पड़ोसी देशों के साथ में हमारी फॉरन पॉलिसी किस प्रकार से होनी चाहिए यह थी हमारी आज की डिस्कशन फिलहाल इस डिस्कशन में इतना ही थैंक यू थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन